热门纯电轿车大 PK， 新纪元 ES 对比智界 S7， 加速性能比拼。兄弟，你他妈滑了！底盘解析，烂路体验。空气悬架贵还是有贵的道理。山路操控对决。你还是可以在山路上放肆一把的。到底谁的实力更强，更值得买呢？这期视频呢，我们将带来两款热度很高，而且大家都比较关注的纯电动车型——新纪元 ES 和智界 S7。今天这两台车非常有意思啊！对，一台是来自奇瑞的高端品牌星途，另一台呢是奇瑞和华为爱的结晶啊，所以他们俩怎么都算一个表兄弟了吧？所以我看网上也有很多网友在疑惑啊，你看这两台车其实他们价格有很大部分的重叠，那么他们到底谁更好，谁更值得买，以及他们之间又有哪些区别等等问题啊？那正好这两台车呢都是长续航 MAX 版本车型，而且也都是我们自己买的长城新车，所以今天这期视频呢，我们就针对这两台车的。底盘呀、啊、操控啊、性能啊、空间等等等等方面进行深度比拼，看他们的表现到底怎么样。这两台车到底谁的性能更强一些呢？确实，这两款车很巧啊，你看都是单电机后驱，马力、扭矩都差不多，就连零百加速的成绩也很接近啊。那这两台车实测谁会更快呢？接下来的环节，两百米加速实测。直接切换运动模式，我俩动力都差不多的啊，看看鹿死谁手。兄弟，我打我打我打我，哎，他打滑了，哎，我我也打滑了。呜、哦。差一点，差一点，差半个车身。险胜新纪元 ES， 因为今天是下雨天，对于这两台大后驱的电动车来说的话，呃，确实抓地力上会稍微弱一些，所以起步的时候这台车动力爆发更猛些，它会有点打滑。起步两台车都差不多，但最后后段这台车还是要更猛一点点。环节呢，我们就对比一下这两款车它们的底盘结构、用料表现到底怎么样。当我们把这两台车底盘都抬起来的时候，我们会发现一个非常大的优点，它们的底盘的规整度做得非常非常的高，而且电池没有任何凸起的地方。然后它的整个底盘呢，护板也都有了。好处除了能够对底盘有一定保护作用之外，更重要的就是对底盘有很好的整流效果，能降低底盘的噪音。OK， 然后在悬挂结构和用料这一块呢，这两款车可以说是一模一样。然后前面都是双叉臂，后面是五连杆的结构。前双叉臂它的下 A B 呢是做成了两个连杆的形式，这种结构呢其实和很多德系的豪华品牌车型是比较像的，比如像宝马、奥迪等等的这些车型，更有利于对车辆操控和舒适性方面更多角度的去调教。然后这两台车呢，悬挂也前悬基本上都是铝合金的材质，而且还用上了前面是两个大活塞的卡钳，这也能保证这两台车其实它们的制动力表现都是比较优秀的。说完前悬结构呢，后悬值得一说的就是这两台车它们都用上了非常粗壮的厚铝合金的副车架，这个其实在同级别车型里还是比较少见的，包括像四五十万的豪华品牌车型里面。都是没有的，然后他们的后面都是标准的五连杆的结构，这个时候两台车呢，在结构上就有一定区别了。新纪元 ES 它要多出了 CDC 电池减震器以及空气弹簧，这个是智界 S7 所没有的。除此之外呢，这两台车在后悬结构和用料上面也基本上都是一模一样的。它的下摆臂用了铝合金的材质，还有一个上肢臂用了铝合金的材质，其他都是铸铁件。总体来说呢，这两台车它们的底盘结构和用料表现都是挺优秀的。呃，当然了，新纪元 ES 要多出了空气弹簧。不过在实际的体验方面，到底谁做的更运动，谁更舒适呢？那接下来咱们就换个场景。接下来我们会在两个场景下分别去体验这两台车它们的底盘舒适性还有运动性表现到底怎么样啊？现在第一个场景呢就是烂路，这是一条非常非常烂路，有很多的坑，生活中可能都比较难以遇到啊。我们看一下这两台车它们的底盘滤震、舒适性表现到底怎么样？那我们先从这一台智界 S7 开始，然后准备出发，我们先慢速的体验一下。首先第一感觉就是。
这台车它的底盘支撑性还是比较强的，这个就是大家可能经常说的，哎，这台车它底盘调的比较运动，然后它的底盘会偏硬一些。然后其实这种硬的话，我觉得这样去理解，首先它不是那种硬碰硬的生硬的感觉，而是有那种很强的隔绝感，就像是两块砖头，你碰在一块的时候，中间是有一个呃缓冲垫去缓冲这么一种感觉，哎。你看过这种坑洼的时候，其实车身和地面的格局感很强，但是因为它的支撑性是比较好的，所以你还是会觉得车身的晃动明显一些，然后稍微有一些颠簸的感觉。好，这台车它的底盘调教，我觉得和特斯拉 Model 三是比较像的。哦，我真没想到，啊，智界会把这台车做的会非常偏运动的一个取向。OK。然后另外一点就是这台车，它的底盘是不可调了，然后底盘高度相对也会比较低一些。刚刚我们做坑洼的时候，稍微能够蹭到一点底盘，底盘比较低。第三点就是这台车的底盘整体性很强，没有任何松散的感觉。呃，当然如果你要说，哎，日常开舒适性怎么样了？我觉得，除非是有这种连续的大坑洼，然后车身会比较弹跳多一些。如果你这种缓慢的，就偶尔遇见坑洼或者减速带的话，你看我们缓和一点。对这台车还是挺舒服的，整体来说，我觉得这台车的底盘是有高级感、有格局感的，但是它的调教会相对运动一些。新纪元 ES 的空气悬挂，它的高低软硬都是可以调的，在这个个性化设置里边，啊，点两下，我们来看一下，走这个烂路的话，我们先调到高位，然后悬架舒适度的话，我们先从柔软开始试一下，好吧 ？OK， 悬挂在调整。好，已经升起来了。OK， 走。确实挺舒服的，它这个滤震好柔啊，而且就像这种路面啊，有空气悬挂的优势在呢，就是能够把你的车身高度升高之后呢，你走这种烂路都不用担心磕底盘什么的。哇，这个舒适模式下稍微有一点忽忽悠悠的感觉，嗯，可以，不错。啊，我们再来试一下这个悬挂硬度调整标准，看看有什么区别。其实标准模式下跟这个较软模式好像没有太大的区别，稍微会硬那么一丢丢，然后它悬挂压缩的行程好像稍微短了一些，整体还是偏舒适的风格。我再来试一下这个较硬。这下风格区别就比较明显了，在调到较硬的时候呢，啊，它的悬挂行程好像更短，然后给你的反馈更直接的一些，路感很清晰，但同时它的支撑性，支撑性也好了很多，就是它左右摇晃的一个程度一下小了很多，这个确实比。世界的底盘要舒服很多，这样空气悬架贵还是有贵的道理。OK， 那么烂路体验就到这儿了，我们接下来把这两台车开到山路上去，看看他们的操控体验如何。山路体验，其实这才是我最期待的环节。智界 S7 的操控表现，我觉得是这台车我最喜欢的一个地方。首先说第一点，就是这台车的方向盘，因为转向是人车沟通的精髓所在。这台车它的方向柱和家用车不太一样，它可以做到几乎和驾驶者是垂直的。然后你这样手拿着很小巧的方向盘，这种感觉像什么？就像是你在场地里面玩卡丁车一样。我觉得它的方向盘的指向性还有转向手感真的不比宝马三系差，哇，太爱这个方向盘了。然后另外一点就是这一台车它的底盘的支撑性做得非常棒，哎，现在是一个弯道，看见没有？车子的侧倾被抑制得非常好，而且因为是整个电机的动力输出，而且又是后驱的，所以整个你动力输出不管出弯入弯的过程都特别的顺畅，很自然，一气呵成。哎，走你。虽然新纪元 ES 的风格是主打舒适，但是你不要忘了它的悬挂高低软硬都是可调的。当你把悬挂调到最低最硬的时候，哎，这个时候你还是可以在山路上放肆一把的。那这个时候你会发现，它在过弯的时候那种忽忽悠悠的感觉少了很多，而且路感很清晰。
啊。不过话说回来啊，毕竟是空悬加 CDC， 那它的主要的使用场景还是在市区，所以你想它在山路里面开起来有多犀利呢？那是不大可能的。就内饰设计方面呢，两台车的风格都是差不多的，都是十五点六英寸的大屏，还都挺好用的。那内饰用料这一块呢，都这个级别了，就不用担心了。那内饰配色方面呢，我们这台新纪元 ES 是米白色的，更温馨、更居家。那智界 S7 呢，红黑配色会更运动一些。那至于乘坐体验方面，以我的这个体格去分别体验了两台车的后排啊，发现新纪元 ES 呢，后排空间稍微更大，坐垫更长，靠背角度更合适。那智界 S7 呢，它的后排座椅填充物会更柔软一些。啊，当然了，两台车的后排空间应付家用是完全没问题的，只是舒适性方面的话，新纪元 ES 会略胜那么一筹。最后我们来做一个简单总结啊，其实这两款车它们的机械素质表现都是比较优秀的，但是这两台车风格还真的是不一样。你看我这台智捷 S7， 其实我比较喜欢的地方就在于它的运动属性做的会更好一些，对吧？你比如像它的转向的调教啊，底盘的调教，就是明显要偏向操控一些的。而且差不多的价格的话，我这台车要多出激光雷达，多出高速自驾，以及像电吸门这些配置还是比较实用的。那我这台新纪元 ES 也是有优势的啊，我比你多出了空气悬挂、CDC 电磁减震器，虽然没有你之前 S7 那么运动啊，但是我日常开起来比你舒服，是吧？那综合来看呢，两款车价格接近，但是它们风格不同，取向不同，要怎么选呢？看你们各自的爱好了。有趣有料，欢迎关注汽车天涯。